വാർത്തകൾ വിശദമായി ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജി സുധാകരൻ മലപ്പുറത്തെ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗം ചേരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ ജി ദിനകർ ചേരുന്നു ദിനകർ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് സർവേ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചു എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി അത്തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മലപ്പുറത്തെ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ നടപടികൾ പരാതി ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മലപ്പുറത്തെ ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് പിടിവാശിയൊന്നുമില്ലെന്നും അത് വികസനം നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചേർത്തല മുതൽ കഴക്കൂട്ടം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ദേശീയപാത സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവേ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതി ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ മാത്രം ആണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സർവേ നടപടികളും സർവേ നടക്കുന്ന സർവേ നടപടികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കല്ലിടലും നിർത്തിവെക്കാൻ ഇതുവരെ നിർദ്ദേശമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജി സുധാകരൻ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് കെ ജി ദിനകർ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കാവേരി നദീ ജല വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ ഐ പി എല്ലിൽ ചെന്നൈയുടെ ഹോം ഗ്രൌണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റാൻ സാധ്യത ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചെന്നൈ ടീം അധികൃതർ കെ സി എ ഭാരവാഹികളുമായി ചർച്ച നടത്തി മത്സരം കാര്യവട്ടത്ത് നടത്താൻ സന്നദ്ധരാണെന്ന് കെ സി എ ഭാരവാഹികളും അറിയിച്ചു അതേസമയം ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഹോം മത്സരങ്ങളും മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തമിഴ്നാടും കർണാടകവും തമ്മിൽ കാവേരി തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നത് കേരളത്തിന് അനുഗ്രഹമാവുകയാണ് തർക്കം പ്രതിഷേധമായതോടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെയും ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിന്റെയും ഐ പി എല്ലിലെ ഹോം മത്സരങ്ങളുടെ വേദി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ചെന്നൈ ടീം മാനേജ്മെന്റും ബി സി സിഐയും മത്സരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കെ സി എയോട് പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു മത്സരം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ചെന്നൈ ടീം മാനേജ്മെന്റിനെയും ബി സി സിഐയെയും അറിയിച്ചതായി കെ സി എ പ്രസിഡന്റ് പി പി ടി വിയോട് പറഞ്ഞു ബി സി സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് രാജീവ് ശുക്ലയും അമിതാഭ് ചൗധരിയും നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് മാച്ച് വന്നാൽ നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാരും ചോദിച്ചു നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാരോടും നമ്മളുടെ ബില്ലിങ്ങിനെസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫീൽഡിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റെഡിയായിട്ട് ഉണ്ടതാണ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കും കാവേരി പ്രശ്നം ഐ പി എൽ വേദിയിൽ ഉയർത്തണമെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊതുവികാരം ഉയർന്നതോടെയാണ് ഹോം മത്സരങ്ങളുടെ വേദി മാറ്റാൻ ചെന്നൈ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഐ പി എൽ മത്സരങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനും തമിഴ്നാട്ടിൽ ആഹ്വാനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും അടക്കമുള്ളവർ ഇത് ഐ പി എൽ കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ബി സി സി ഐക്കും ഐ പി എൽ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഒന്നായ തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയമാണ് വേദിയായി ടീമുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കളി നടത്താൻ കാര്യവട്ടം ഏത് നിമിഷവും സജ്ജമാണ് ഇന്നോ നാളെയോ തന്നെ വേദി സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് കാവേരി വിഷയത്തിൽ തമിഴ് താരങ്ങളും സമരരംഗത്തേക്ക് കാവേരി റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കമൽഹാസനും രജനീകാന്തും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചെന്നൈയിൽ ഉപവാസം ആരംഭിച്ചു ലോക്സഭയിൽ കാവേരി റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ ശക്തമായ ആവശ്യത്തിനു പിന്നാലെയാണ് നടികർ സംഘം പ്രത്യക്ഷ സമരമുഖത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിനും തമിഴ്നാടിനും വെള്ളം പങ്കിട്ട് നൽകുന്നതിനായി റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച തീയതി ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് കാവേരി വിഷയത്തിൽ അതിശക്തമായ സമരം ഉയരുന്നത് വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര നിലപാടിനെതിരെ അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ കൂടി വരാൻ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടീം ഐ പി എല്ലിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് രജനീകാന്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കമൽഹാസന്റെയും രജനിയുടെയും
രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ജനസംഖ്യ മാനദണ്ഡമാക്കാനുള്ള ധനകമ്മീഷന്റെ തീരുമാനമാണ് കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായത് ബി ജെ പി ഭരണത്തിലുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡം നേട്ടമായപ്പോൾ തെന്നിന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ധനകമ്മീഷന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാകെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിനും ഇടയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യാ വർധന ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളം കൈവരിച്ച ഈ നേട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്താകെ ഇക്കാലയളവിലെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നൂറ്റി ഇരുപത് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റേത് അൻപത്താറ് ദശാംശം നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യാ വർധന നിയന്ത്രണത്തിന് കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡം നേട്ടമാവുകയും ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശിന് ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടിയും രാജസ്ഥാന് ഏഴായിരം കോടിയും ബീഹാറിന് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിയും അധികം ലഭിക്കും നാല് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പുതിയ മാനദണ്ഡം വൻ നഷ്ടമാണ് വരുത്തുക കേരളത്തിന് പതിനാറായിരം കോടിയും തമിഴ്നാടിന് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും ആന്ധ്ര തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയും കർണാടകത്തിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിയുമാണ് നഷ്ടം സംഭവിക്കുക ധനകമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കെതിരെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുയരണമെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു അവരെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ അത്രത്തോളം വിജയം വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മള് ഇപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയട്ടെ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചോദിച്ച് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള നോക്കാൻ പോയത് കൊച്ചി സെന്റർ ഫോർ സോഷ്യോ എക്കോണമിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് പഠനം നടത്തിയത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതി പരിഗണിക്കാതെയാണ് കമ്മീഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുതുക്കിയത് മികച്ച വരുമാനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡം നേട്ടമാവുകയും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുതിയ മാനദണ്ഡം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ ധനകമ്മീഷനിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ ഓച്ചിറ സ്വദേശി യാഷിർ അബൂബക്കറാണ് അറസ്റ്റിലായത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളായ സ്വാലിഖ് കായംകുളം അപ്പുണ്ണി എന്നിവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് താനാണെന്ന് അബൂബക്കർ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു റേഡിയോ ജോക്കി രാജേഷിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് ഗൂഢാലോചന നടത്താനും കൊല ചെയ്യാനുമുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുമായി താവളമൊരുക്കി കൊടുത്ത കൊല്ലം സ്വദേശി സനുവിന്റെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവത്തിൽ മറ്റൊരാളെ കൂടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓച്ചിറ സ്വദേശി യാസിർ മുഹമ്മദിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും പോലീസ് ഇയാളെ വിധേയനാക്കി കൊലപാതകികൾ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുള്ള യാസിർ അബൂബക്കർ എന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ പ്രധാന പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു പ്രതികൾക്ക് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതും യാസിറാണെന്ന് പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യാസിറിനെ പലതവണ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കേസിലുള്ള തന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച യാസിർ അബൂബക്കർ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു പ്രതികളെ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതും പ്രതികൾ കൃത്യം നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതും താനാണെന്ന് യാസിർ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന പ്രതികളെന്ന പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്ന സ്വാലിഖിനും കൊട്ടേഷ സംഘത്തലവൻ കായംകുളം അപ്പുണ്ണിക്കും കൊലപാതക ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ വാഹനം ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത നാലുപേർ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് അതേസമയം ഖത്തറിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന സ്വാലിഖിനെയും രാജേഷുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നൃത്ത അധ്യാപികയുടെ ഭർത്താവ് സത്താറിനെയും ഖത്തർ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനിടെ തന്റെ മുൻ ഭർത്താവായ സത്താറിന് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും സത്താറിന്റെ സുഹൃത്താണ് കൊട്ടേഷന് പിന്നിലെന്നും നൃത്ത അധ്യാപിക നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലും പോലീസ് ഗൌരവത്തോടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സുനിൽ അരുമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെ ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് അനാവശ്യ വിവാദമെന്ന് കെ മുരളീധർ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത് സർക്കാരുമായി ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനമാണ് വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി യോഗത്തിൽ ഒരു അപശബ്ദവും ഉയർന്നിരുന്നില്ല നിയമസഭയിൽ എതിർക്കാതെ ഗവർണറെ കണ്ട രാജഗോപാലൻ എം എൽ എയുടെ നടപടി
ഐകേണ്ടിയൻ എല്ലാം വാസാക്കിയെന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചട്ട ലംഘനാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുകയും തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന ദേശീയ കൺവെൻഷനിൽ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു കൺവെൻഷനിൽ കേന്ദ്ര നയത്തിനെതിരെ മെയ് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സി ഐ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി തബൻസൺ പറഞ്ഞു മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ അഖിലേന്ത്യാ കൺവെൻഷൻ ദില്ലിയിൽ ചേരുമെന്നും തൊഴിലാളികളെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ആലപ്പുഴ ഭീമ പുന്നമല റിസോർട്ടിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ പരാതി പരാതി പന്ത്രണ്ടിന് കോടതി പരിഗണിക്കും എഴുപത് സെന്റ് സർക്കാർ ഭൂമി ലക്ഷ്മികാന്തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിസോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് കയ്യേറിയതായി റവന്യൂ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടേക്കറിലധികം ഭൂമി പുന്നമട ഭീമ റിസോർട്ട് കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പുന്നമട ഭീമ ലേക്ക് റിസോർട്ട് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന എഴുപത് സെന്റ് സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറ്റം നടത്തിയതിനെതിരെ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള കേസ് വിജിലൻസ് കോടതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടേക്കറോളം വരുന്ന സർക്കാർ ഭൂമി ഭീമ റിസോർട്ട് കയ്യേറ്റം നടത്തിയതായും ഇത് പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പരാതിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപ വിലയുള്ള എഴുപത് സെന്റ് സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് കയ്യേറ്റം നടത്തിയതായി റവന്യൂ വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഭൂമി സർക്കാർ തങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു നൽകി എന്ന തെറ്റായ ന്യായീകരണമാണ് റിസോർട്ട് ഉടമ ലക്ഷ്മികാന്തൻ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ കായൽ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് പതിച്ചു നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റിസോർട്ട് ഉടമയുടെ ന്യായീകരണം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് റവന്യൂ വിഭാഗം പറയുന്നത് എന്നാൽ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയുടെ പഴയകാല റെക്കോർഡുകളും ഫയലുകളും തഹസിൽദാരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തതായും സൂചനകളുണ്ട് ഷജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ ദളിത് സംഘടനകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഹർത്താലിൽ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയാൽ കത്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗോത്രമഹാസഭ കോർഡിനേറ്റർ എം ഗീതാനന്ദൻ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കരുതെന്നും ഹർത്താലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രസ്താവന അപലപനീയമാണെന്നും ഗീതാനന്ദൻ കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ബസ് ഉടമകൾ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താറില്ല ദളിത് സംഘടനകളുടെ ശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഗുണകരമല്ലെന്നും ഗീതാനന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി ആ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കൊള്ളിലൊരു ടെററിലാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികളോടും വ്യവസായികളോടും ഉപദേശിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എല്ലാവർക്കും ജനാധിപത്യ അവകാശമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദളിസിനും ആദിവാസികൾക്കും ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാളെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബസ് കത്തിച്ചാലോ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പരമാവധി വന്നൊരു കേസ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വിധി ഉണ്ടായതിന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ കൊച്ചിയിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി പണം തട്ടുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തയാൾ അറസ്റ്റിൽ പാല സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിൽ വയനാട് സ്വദേശിയായ ബൈജു പോളാണ് പിടിയിലായത് ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ തന്നെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും റോ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെന്നാണ് പരാതി കൊച്ചി മരടിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പുതിയ പാക്കറ്റിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന ഗോഡൌൺ കണ്ടെത്തി ചോക്ലേറ്റുകൾ മിൽക്ക് പൌഡറുകൾ തുടങ്ങി കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് കണ്ടെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയ കേസെടുത്തു കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് അതേ കമ്പനിയുടെ തന്നെ പുതിയ പാക്കറ്റുകളാക്കി വീണ്ടും വിപണിയിലെത്തിച്ചിരുന്നത് നെട്ടൂർ പി ഡബ്ല്യു റോഡിൽ സഹകരണ ബാങ്കിന് സമീപം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാർവർ എന്ന ഗോഡൌൺ ആണ് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരുന്നത് രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് മരട് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ സുനില സിബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൌൺസിലർമാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ പ്രധാനമായും കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഇനം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തു ചോക്ലേറ്റ്
Cashew Corporation Factory Galima, Samirubatiarna, Turk, Charitra my Nadan Thorndi, Samperchugandana, Kashuandi, Torila Legalka, Torila Lagaga. Either Cashew Corporation Day, Column Ayatil Factory, Aralam Angamali, PCK Farmagale, Nadan Thorndiana, Manal Terigal Pole, Paranagatakanal, Samsana Sarkarni, Dabadil Turnana, Podumegala, Stabangalude, Kashima Family Thorndi, Cashew Corporation, Capexinum, Lipiga, Nutan by the Great Mother of Thorndiana, Kudal. Uridavela Kisesham, Windum Andi the Lunas in the Natham, Imasam Irivatar Mudal, Muragam. For the factory, April Irivatar until the Mudal, for on the Randabasa <laughs> I will cooperation cooperation for the Megala Statigalum, Chela Sokari Statigalum, Kashamava Kushitoranga, Suba Pradeshaka, Bahanalkuno Rajkumar, News Bureau, Kola Tirivan of the Burta Nayar Vanatiladi was a march in the Lil Kandati Vlaviti Road in Arakati Vital, Bhuvana Chandra and Kaniana, march in the Lil Kandati Vanatil Duruha the Arabiches, Salata Adivas, Gulda Pradeshad, some hotel police and Yashnam, Arabich. Manarle Paidra Gramma Pata, the moon of Asham Gonda Portia Kumana, Yeldi of Sanarti Sajicere. Randarti Padanarle Bajatil Prakabisha Pata, the Nadapilakan the Dode. O to Patra and the Mana make Lil Valia Martingal Verimana, Adeham Paranu, Ubadrin de Pil, and Batunisha the Madam Vote to Nadi Tan Vijayki Madam Adeham Kutichar. Manarle, O to Patra Vivasai make Lil at the Yeldi of Sanarti Sajicere, Ushmala, Varevel Panatulal Nilgid, Praya Maiver, Talil Kaivich and Grihichana, Sajicere and Sigrid. Utubatra Vasai and the Gerimim proud him very in the Manar La Alagal in the Nilanil Pinayula Pora Tatalana. LDF Sarkar, budgetal Prakavicha Paidra Gramma and the Pathadiana, Ini Gramma was secret a Yaka Pradita, Moon Varsham Kunda Pathadi, Narapilakan Garimana, Sajiri and Tulalil Kurapanagi, Aragal Punstaviki and Ula Narabadical Sigirikim, Manar Kuritikata, Utubatra Narbana Megre, Alagal Sandra Sicha Shesham, Mathemangalakan Sajiri and Itavana, Anbatun Shadaman, Mutan Editan, Vijay given the Atmu Shasm Prakadipichu. Are you loaded the Buddhist in the Pindula? Another person in the city. Ambatu Shaman, the Kulu to Vajon, the Malay position. Younger, Kajana, the voting the Kanakondal. Other Ambatun Shadaman, the Mel, like another person, the voting percentage value. And the Malay Shas Radia. Because I don't know what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not CPM and Nether Sutil Pura Shujiga Ratra Tudakamai. Jilla the Lodkarnam, Kori Koda Kodia Turil Nadu. CPM Jilla Secretary P. Mohan and Shujiga Nayatam Utkarnam Chit. Malina Maguna, Jelestro the Sugal Shujiga Rikanula, CPM Samstana Samel Nathiri Marathan Dave Hagamayana. CPM Nether Sutil Pura Shujiga Nathana Tudakamai. The CPM Tirivambadi Area Committee to Nether Sutil, Irreverend Puriana, Shujiga Richard. The Yetum Kadavil in Arambicha Preverti, Anjikilometro and Pinita, Agasta Murilana, Samabicha. CPAM Jilla Secretary P. Mohanan, Shujigar Nayatnam, Udgarnam Chedu. Chain the Mangilur Pradeshate, Mungal Vidagderum, Anur Ladigam, Valanchur Marum, Shujigar Nathanai, Iruvan Yilarangi. Velathanadile, Malingal Nikam Chianana, Mungal Vidagder, Ethiada. Iverkapurame, Purior Engle, Malin and Nikam Chian, Vere Impravata Grundai Nu. 
പുഴയിൽ നിന്ന് മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ ഒൻപത് വലിയ തോണികളും പതിനാല് ചെറിയ തോണികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെയാണ് സി പി ഐ എം തിരുവമ്പാടി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ ശുചീകരിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൈരളി പീപ്പിൾ ടി വി ഫീനിക്സ് അവാർഡ് വിതരണത്തിനായുള്ള നൂറ്റി ഒന്നംഗ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി ടി ബിയിൽ ചേർന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം കൈരളി പീപ്പിൾ ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ എൻ ബി ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചങ്ങനാശ്ശേരി അർബൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ വി റസൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ചങ്ങനാശ്ശേരി കൊണ്ടൂർ ബാക്ക് വാട്ടർ റിസോർട്ട് റിസോർട്ടിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിനാണ് അവാർഡ് വിതരണം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച അംഗപരിമിതരായ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പുരുഷന്മാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂന്ന് പേർക്ക് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും കൈരളി ടി വി എം ഡി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും